ক্যানাডাতে পড়তে আসতে হলে আপনাদের যা যা জানতে হবে তাই থাকছে আজকের এই ভিডিওতে এটা হচ্ছে প্রথম পর্ব আমাদের গেস্ট নাফিস শারিয়ার এই সুদর্শন বালকটি টন্টোতে ডিপ্লোমা শেষ করে এখন সাসকেটুনে আছেন এবং তিনি অলরেডি কয়েক জায়গাতে চাকরি করে বেশ ভালো করেছেন চলুন আজ তার সাথে আড্ডা দেয়া যাক তুমি তো টন্টো আসছো ক্যানাডা আসলা পড়াশোনা করলা এবং প্রায় অনেকগুলো জব করলা এই জব গুলোর পিছনে বা ক্যানাডা যারা আসবে তাদেরকে তুমি এই এক্সপিরিয়েন্স থেকে কি কি বলতে চাও আসলে যে কয়টা জব করছি আর যে কয় বছর এক্সপিরিয়েন্স আসলে এক লাইনে ডেসক্রাইব করা সম্ভব না বিষয়টা হলো যে আমি আসছিল মানে পোস্ট কোভিড সিচুয়েশন একদম পোস্ট কোভিড সিচুয়েশন যখন নাকি মাত্র ভ্যাকসিনেশন দেওয়া স্টার্ট হয়েছে এবং ক্যানাডা মাত্র বর্ডারটা ওপেন করছে তাদের সব রেস্ট্রিকশন আপলিফ্ট করে সো ওই সময় আসছি তারপর অনেক রেস্ট্রিকশন ছিল সো ওই সময় আসার পর যে সিচুয়েশনটা বলবো যে আমি যেটা আর কি অ্যাডভান্টেজ যেটা পাইছি সেটা হচ্ছে রেস্ট্রিকশন গুলো আপলিফ্ট করার কারণে সো মানুষজন খুব কম ছিল এক বছর ধরে মানুষজন খুব কম আসছে ওই সময়টাতে যেহেতু না থাকার কারণে ভিতরে মানুষজন খুব কম ছিল মানুষজন কম থাকার কারণে জবের যে বর্তমানে যে ক্রাইসিসটা এখন বর্তমানে যে টোরন্টোতে যে ক্রাইসিস মানে একটা জব পাইতে গেলে যে রেফারেন্স দিয়ে আজকাল কাজ হইতেছে না ওই জবের ক্রাইসিসটা ওই সময় এতটা ছিল না সো এই কারণে মনে করি ওই সময় অনেক অ্যাডভান্টেজ ছিল যেটা বর্তমানে ওই টোরন্টোতে গেলে মনে হয় না কোনো অ্যাডভান্টেজেস কারো ডিসিশন হবে এই মুহূর্তখানে গেলে সো এটা হলো আমার ফার্স্ট জিনিস আমি শেয়ার করতে চাই টোরন্টো বেসিস আর সেকেন্ড যেটা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স রিলেটেড তো সেটা হচ্ছে আমি ফার্স্ট যখন টোরন্টোতে আর কি মানে ক্যানাডাতে যখন আসি আমি ফার্স্ট ইয়ার আসছিলাম মাস্টার্স এ ইকোনমিক্স এ কারণ আমার ব্যাচেলার কমপ্লিট করা ছিল বাংলাদেশ থেকে লেখের ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিট হয়েছিলাম তো ওই সময় অনলাইন ক্লাস ছিল তো অনলাইন ক্লাস থাকার কারণে আমার হচ্ছে মানে ওই লেখের কি বলে ঠান্ডার পেতে অ্যাকোমোডেশন নিয়ে কোনো ই নিতে হয় নাই মানে কোপাপ করতে পারতেছিলাম না কজ আমার বাংলাদেশ থেকে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে বিবিএ কমপ্লিট করা আর এখানে আসার পর আমি ইকোনমিক্স মাস্টার্স এ জয়েন করছি আর তারা এক্সপেক্ট করতে তারা তার সাথে যখন ক্লাস করি তারা এক্সপেক্ট করে যে আমি ব্যাচেলর মাস্টার ই ইকোনমিক্স এ করছি আমাদের এই কোর্স গুলো করানো আছে সো আমরা সবকিছু জানি সো এই এক্সপেকটেশন থেকে তারা মনে করেন আমাদেরকে আর কি ওভাবে মানে টিচ করাইতেছিল টিচ করার কারণে আমি আসলে বুঝতে পারতেছিলাম যে আসলে কিভাবে কি করব যে কোথায় কি করব সো আলটিমেটলি আমি এক মাস কোনো মতো কন্টিনিউ করি পরে সবার সাথে ডিসকাস করার পর বাসার ফ্যামিলির সাথে সবার ডিসকাস করার পর পরে আমি চেঞ্জ করি অ্যাকচুয়ালি ইনস্টিটিউশন চেঞ্জ করি ক্লাস শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ কোনো জব করতে পারবে না তো ওই একটা জব ম্যানেজার সেটা হচ্ছে একটা রিটেল স্টোর ডলার মার্ট সো ওখানে আমি অলমোস্ট প্রায় ছয় সাত মাসের মতো আমি জব করি মানে আমার যখন আমি ইয়েতে যখন আমি হচ্ছে সিকিউরিটি জব আর কি ই করি আহ সিকিউরিটি জবে আমি জব হয় কারণ ওখানে একটা রেফারেন্স এর থ্রুতে ওটা রেফারেন্স এর থ্রুতে জব হয় বাট এখন বর্তমানে রেফারেন্স এর থ্রুতে জব মানে রেফার করার পর আজকাল ই হচ্ছে না জব হচ্ছে না বাট আর আচ্ছা আমি 
টোরন্টোতে এই দুটি আমার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ছিল আর হচ্ছে হাউজিং যে বিষয়টা অ্যাকোমোডেশন যে ফ্যাক্টটা অ্যাকোমোডেশন ফ্যাক্টটা এখন বর্তমানে এটাও একটা অনেক বড় একটা ক্রাইসিস টোরন্টোতে ক্রাইসিস প্লাস অনেক এক্সপেন্সিভ লাইক লাইক বিয়ন্ড অফ থিঙ্কিং এত এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে একদম মানে বিয়ার মিনিমাম ওয়েজের আর্ন করা একটা পাবলিকে তা আবার যে টোয়েন্টি আওয়ার্স এর উপর ডিপেন্ডেন্ট করে যদি কারো আর্ন করতে হয় ওই মানুষের পক্ষে এখন মানে মনে হয় না টোরন্টোতে হাউজিং যে রেন্ট এই রেন্ট এক রুমের রেন্ট তো প্রোভাইড করা এখন পসিবল এই মুহূর্তে আমি যখন আসছি তখন আমার বাসার রেন্ট ছিল আই গেস ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের অক্টোবরের কথা বলতেছি ফাইভ হান্ড্রেড একটা রুমে আমি রেন্ট নিয়েছিলাম ওই সময় ফাইভ হান্ড্রেডে সো আলটিমেটলি ওটা আমি দুই বছরে হুম তোমার প্রাইভেট রুম ছিল ওটা হ্যাঁ এটা আমার প্রাইভেট রুম ছিল জি আচ্ছা তাহলে এখানে আমি সবার জন্য বলে রাখি যে এখানে বিভিন্ন টাইপের রুম পাওয়া যায় তো একটা হচ্ছে যে ধরুন একটা বাসার মধ্যে দুইটা বেডরুম আছে একটা লিভিং রুম আছে তো বেডরুম গুলো আলাদা প্রাইভেটলি অনেকে সিঙ্গেল ভাবে নাই যেটা কথা ও বলতেছিল তখনকার সময় এটা 500 ছিল বাট এখন আমার মনে হয় 800 এর উপরে হবে 800 প্লাস প্লাস হবে রাইট কিছু করার নাই তো যাদের বাজেটের সমস্যা থাকে অবশ্যই তারা দেখা যাচ্ছে লিভিং রুমে থাকতেছে আরকি বাট এই জিনিসটা প্রিপেয়ার হয়ে আসতে ভালো এবং বাসা ভাড়া কিন্তু আরো টাইমের সাথে সাথে বাড়তেছে সো কারণ আমি দেখি অনেকেই মানে টাকা পয়সা কম কিন্তু জি ওখানে ব্যাংক আমি বলি কস্টিং আসলে যেসব জায়গাগুলো বর্তমানে আমি মনে করব যে কেউ যদি ক্যানেডা আসতে চায় পিআর হওয়ার জন্য আমি মনে করি এই জায়গাগুলো যদি কেউ অ্যাভয়েড করা চলতে পারে যেমন আমি বলি ভ্যাঙ্কুভার প্রভিন্স ওই প্রভিন্সটা একদমই মাথা থেকে আউট করে দেওয়া হচ্ছে আসার জন্য দেন মন্ট্রিয়াল অ্যান্ড দেন বলবো আপনার হচ্ছে এই অন্টারিওতে আপনার হচ্ছে টরন্টোর এই সাইডটা দেন বলতে গেলে আপনার হচ্ছে সাউদার্ন টরন্টো আই গেস সরি সরি ইস্ট টরন্টো যদি আপনার যদি নর্থের দিকে যাওয়া হয় নর্থের দিকে যদি আপনার যে আর এন আইপি প্রোগ্রামে যে থান্ডার বে সাডবেরি ওই জায়গাগুলোতে আহ ওকে ওই জায়গাগুলোতে কেউ যদি অ্যাডমিট হয় ওখান থেকে যদি কেউ স্টাডি করে বা ওখানে যদি করতে পারে ওখানে পিআর এর অপরচুনিটি ভালো বাট এই সাইডটা যেখানে ডেভেলপড এই জায়গাটাতে আমি মনে করব যে আসলে কারো যদি চিন্তা ভাবনা থাকে যে এখানে আসার পর এখান থেকে পিআর হওয়ার তা আমি বলতে বলতে গেলে একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে এই জায়গাটাতে এই জি যেমন <laughs> পার্সোনাল ডকুমেন্টস যেমন দেন বার্থ সার্টিফিকেট দেন হচ্ছে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড দেন পাসপোর্ট এই জিনিসগুলো যেটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো নাম আর স্যার আপনার যে স্কুল কলেজ সার্টিফিকেট এগুলো যে নেম গুলো আছে নেম গুলো সবগুলো সেম অক্ষরে রাখলে সবচেয়ে ভালো হয় বাস এগুলো এখানে থ্রুতে আপনার আইডেন্টিটি আসলে প্রুফ করেন কারণ আপনি যদি এখানে এটা থ্রুতে যদি আইডেন্টিটি যদি মানে অক্ষর উল্টা পাল্টা হয় তাহলে যে কোনো সময় এটা ইউনিভার্সিটি বাদ দিয়ে দিতে পারে আর সবচেয়ে বেশি রাখতে হয় যদি মানে যদি আমি বলি যদি কেউ যদি মাস্টার্স করতে চায় তাহলে যারা ব্যাচেলর করবে ব্যাচেলর করার সময় যাতে ফ্যাকাল্টি স্পেশালি যারা প্রফেসর লেভেলের যাতে ফ্যাকাল্টি আর কি এই লেভেলে ফ্যাকাল্টিদের সাথে একটু বর্নিংটা ভালো রাখার জন্য ইউনিভার্সিটি গুলা যখন যে রেকমেন্ডেশন লেটার পাঠায় ওখান থেকে যে এই কাদের থ্রুতে আর কাদের কাছ থেকে স্পেশালি সাইন করতে হয় রেকমেন্ডেশন লেটারটা তো ওটা হচ্ছে প্রফেসরদের থ্রুতে সাইন করালে সবচেয়ে ভালো হয় তারাই অ্যাকচুয়ালি মনে করেন একটা ভালো রাখে তাদের যাতে রেকমেন্ডেশন নেওয়ার সময় যাতে ইজি হয় তাদের 
আর হচ্ছে এটা হচ্ছে আমি বলতে বলতে গেলে ইউনিভার্সিটি বলেন বা কলেজে বলেন এইসব গুলো বেসিক্যালি লাগে আমার যারা মতে এতটুকু আর কি আমার আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেন না যেটা করবেন আপনি কিন্তু যে আপনার কত টাকা খরচ হচ্ছে আপনার হোল টিউশন ফিটা এটা কিন্তু আপনার ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে আপনার উল্লেখ করা থাকে সো অনেকে মনে করেন কি বলতে ওই যে এজেন্সি দুটো ডিপেন্ডেন্ট থাকে যে তারা বলবে বা সামথিং এরকম কোনো কিছুই নেই ভাই তারা তাদের হাতে কোনো কিছুই নেই তারা জাস্ট আপনার ফাইলটা জাস্ট ওপেন করবে বেসিক্যালি আপনার যেটা হলো আপনার যে টিউশন ফিটা এটা হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকে যদি তাও না পান তাহলে আপনার অ্যাড ওদের যে ইমেল থাকে অ্যাডমিশনের যে একটা ইমেল থাকে ইউনিভার্সিটি সব ইউনিভার্সিটি আছে বা কলেজ যে সবাতে আছে ওদের ওখানে আপনি ইমেল করবেন ওরা অ্যান্সার দিতে আপনার চব্বিশ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এর মধ্যে অথবা দুই দিনের মধ্যে অ্যাটলিস্ট দুই দিনের মধ্যে আপনাকে মেলে রিপ্লাই করবে আপনার একদম পুরো হোল ব্রেকডাউন শো আপনাকে সবকিছু দেখাই দিবে সবকিছু বলে দিবে কত খরচ হবে আমি মনে করবি যে কারো যদি এর তো ফ্যাক্ট মানে কস্টিং কত পড়তেছে সবাই তো বিদেশে আসতে কস্টিং এর গিয়ে তো সবাই প্রবলেম হয়ে যায় তো আমি মনে করি যে এই জিনিসটা এই জিনিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে আপনারা নিজেরা একটু ইমেল এর থ্রুতে যে ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করবেন বা যার থ্রুতে আপনি অ্যাপ্লাই করতে যে ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করতে চান ওই ইউনিভার্সিটি আপনি ইমেল দিয়ে জিনিসটা জেনে নেবেন আর হচ্ছে আর নেক্সট হচ্ছে আপনার এই যেসব ই করার পর যখন অ্যাপ্লাই করার পর তো আপনার অফার অফার লেটার আসতে নেবে এক মাস বা দুই মাস সময় লাগে তো এখানে একটা আপনার হচ্ছে যেটা আমি বলবো ইউনিভার্সিটি বা যে কলেজে যেখানে অ্যাপ্লাই করেন আমি মনে করবো যে এসব একটু রুরাল সাইডে অ্যাপ্লাই করতে কারণ রুরাল সাইড গুলোতে অ্যাপ্লাই করলে হয় কি বিকজ ওখানে তো এমনি মানুষজন কম আর তাদের মনে করেন স্টুডেন্ট আর কি যত ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আসবে তাহলে ওদের কিটাও ভালো হয় তো টাকাটাও ফ্লোটা ভালো আসে তো অবভিয়াসলি ওসব ক্ষেত্রে তারা অফার লেটারটা খুব তাড়াতাড়ি প্রোভাইড করে র্যাদার দেন আপনি যদি এইসব ফ্রন্টও বলেন বা সে ডেভেলপ এরিয়া গুলো যে ইউনিভার্সিটি আছে এগুলোতে যদি অ্যাপ্লাই করেন আরকি কারণ এখানে অলরেডি অনেক স্টুডেন্ট আর এখানে থ্রুতে আপনার পিয়ার এর ওয়েটা অনেক হার্ড রেদার অন দ্যাট প্লেসেস সো আমি মনে করি ওই সব প্লেস গুলোতে অ্যাপ্লাই করলে ওখানে যে ইউনিভার্সিটি গুলো আছে ওগুলোতে অ্যাপ্লাই করলে আপনার অফার লেটারটা খুব তাড়াতাড়ি আসবে অ্যান্ড অফার লেটার তাড়াতাড়ি আসলে আপনি ইমিগ্রেশনের মানে প্রসেসিংটা স্টার্ট করতে পারবেন আর ইমিগ্রেশন প্রসেসিং এ যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যদি সবচেয়ে এখানে তো মেন জিনিস যেটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ডকুমেন্টস গুলা একদম অ্যাকুরেটলি প্রোভাইড করতে হয় কারণ এটাই হচ্ছে আপনাকে আসলে পুশ করবে আর কি ওদের ওখানে ফিনান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি কত আপনার ব্যাংকে কত টাকা দেখাবেন তারপর হচ্ছে আপনার ব্যাংকে যে টাকাটা আছে টাকাটা তো সবাই যে অনেকে বাংলাদেশে দুই নাম্বারই করার কোনো ব্যাপার না তো এই টাকাটা আপনার কতটুক লেজিট আপনার লেজিট ওইগুলো দেখাইতে হয় এখন সবাই মনে করেন অনেকে আছে টাকা লোন নিয়ে তারপরে মনে করেন ওইটা থ্রুতে ব্যাংকে দেখায় দেয় আলটিমেটলি যদি সামহাও যদি ধরা খেয়ে যায় তখন কিন্তু পাঁচ বছরে ব্যান আর একবার যদি পাঁচ বছরে ব্যান পড়ে যায় এই ডেভেলপ এরিয়া কান্ট্রি থেকে তাহলে এটা মনে করেন চেইনটা যত ডেভেলপ কান্ট্রি আছে সবগুলোতে এটা বিয়ার করবে পৌঁছে যাবে হ্যাঁ হুম তো এই ক্ষেত্রে আমি এই বলবো যদি মানে ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো থাকে হ্যাঁ তাহলে অবশ্যই আপনাকে সোর্স অফ টাকাটা দেখাতে হবে যে আপনি ট্যাক্স পে করছেন সেটা যদি বাবার টাকা থাকে বাবার অবশ্যই সোর্স থাকতে হবে অনেকে দেখা যায় ভালো ইনকাম থাকে বা ওদের তিন নাম্বার নাই রাইট ওদের ট্যাক্স এর কোনো কাজ তো কাগজগুলো কিন্তু ভেরিফাইড করতে হবে কাগজগুলো দেখাতে হবে যদি লাগে আর অনেকেরই আছে যে অনেক কিছু আছে সো উইন দ্যাট সেন্স যদি সম্ভব হয় নিজেরও একটা যদি সম্পত্তি থাকে আমার মনে হয় এটা একটা গুড সাইন আমি দেখছি এরকম স্টুডেন্ট আসছে কারণ ওরা চাবে যে যত আপনার ক্লোজ হোক আপনি চাচা মামার থেকে টাকা নিয়ে আসতে থেকে নিজের নামে থাকা বা বাবার নামে থাকাটা মানে বলতে গেলে আপনার ফার্স্ট ব্লাড এর থাকতে হবে মানিটা চাচা মামা দিয়েও আজকাল হয় না ফার্স্ট ব্লাড এর মানিটা থাকতে হবে ফার্স্ট ব্লাড এ থাকলে কারণ তারাই আপনার উপর ইনভেস্ট করতেছে এটা জিনিসটা লেজিট দেখায় কারণ চাচা মামাদের যেটা মানিটা ওইটা আসলে দেখাইলে কোনো লাভ হয় না ওইটা আলটিমেটলি রিজেক্ট হয়ে যায় আপনি যাবেন বিদেশে পড়তে আপনার এক বছর আগে থেকে প্রিপেয়ার হওয়া উচিত অ্যাকাউন্টে আর টাকা আসবে যাবে রেগুলার আসবে যাবে একটা ফ্লো থাকা উচিত রাইট আমি যাবো 
আমি যে পড়তে যাব এই জিনিসটা চিন্তা করে একটা ভিজনে একটা ছবি দেখা যে আমি যাব আমার কি কি প্রিপারেশন দরকার সেই মেন্টালিটিটা গ্রো করা তাই না তারপর হচ্ছে নিজে ওয়েবসাইট গুলো দেখা ইউটিউবে ভিডিওস আছে ভিডিওস গুলো দেখা স্টাডি করা নিজে একটা নোটবুক বানানো সেখানে লিখা যে আমার কি কি করতে হবে রাইট বাই দ্য টাইম আপনার অ্যাপ্লিকেশনের টাইম আসবে আপনার আয়াল স্কোর রেডি থাকবে আপনার জন্য অন্যান্য সার্টিফিকেট গুলো রেডি থাকে রাইট তারপর আপনার এসওপি লিখার জন্য একটা ক্যাপাবিলিটি থাকে তো সবকিছু প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করলে তখন কিন্তু ইজি হবে জি এটাই আড্ডা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি বাকি অংশ থাকছে আগামী পর্বে